Hello my dear amazing ninjas welcome to the session this is Sana Khan your math master teacher from Vedanta so kaise ho mere pyare bachcho aapka swagat hai once again to the sunday fun day session so guys jaisa ki aap jante hain har sunday ko hum karte hain kar har maidan fateh ka ek super amazing session aur aaj ke अमेजिंग <clears throat> सेशन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ बच्चों कंप्यूटर एंड इंटरनेट वोकैबुलरी के बारे में अब आप सोच चुके वोकैबुलरी ऑफ कंप्यूटर है ये क्या बोल रही हूँ मैं सो so गाइज हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें यूज करते हैं बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं जिनका मतलब हमें पता ही नहीं होता जैसे कि अगर मैं अगर मैं आपसे पूछू डब्ल्यू 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 क्या होता है कैन यू टेल मी फटाफट से कॉमेंट एंड टेल मी वट इज डब्ल्यू 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 सोचो सब मुझे पता है सारे बच्चों के आंसर हो रहे अरे मैम डब्ल्यू 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 इज वर्ल्ड वाइड वेब बट वट इज वर्ल्ड वाइड वेब कैन यू टेल मी की ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये है क्या सो so गाइज ऐसी ही छोटी छोटी चीजें जिनका यूज हम डेली लाइफ में हर रोज करते हैं हर वक्त करते हैं आजकल क्योंकि इंटरनेट का जमाना है भाई इन चीजों के बारे में क्यों ना हम सीख भी ले कि होती क्या है वट इज द मीनिंग ऑफ दीज स्मॉल वर्ड्स विच वी यूज ओके सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी द डिफरेंट वर्ड्स वी यूज विच आर रिलेटेड टू इंटरनेट इन आर डेली लाइफ द वेरी फर्स्ट डब्ल्यू 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 यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब सो वट इज दिस वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली बच्चों डब्ल्यू कहा जाता है किसी भी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कलेक्शन ऑफ वेब वेबसाइट विच आर फाउंड ऑन अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंड विच आर कनेक्टेड टूगेदर ठीक है सो आपने देखा होगा जब भी हम टाइप करते हैं डब्ल्यू 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 डॉट मेन्टी डॉट कॉम सो इट इज अ वर्ल्ड वाइड वेब वेब का मतलब इंटरकनेक्शन मकड़ी का जाल कैसा होता है कनेक्टेड होता है है ना सो so, वैसे ही वेब होता है इंटरनेट का वेब जो कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस थ्रू आउट द वर्ल्ड विच आर फाउंड ऑन वेरियस नेटवर्क विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर ओके नेक्स्ट टर्म विच वी यूज मेनी अ टाइम्स इज वेब पेजेस ठीक है अब हमने देख लिया कि डब्ल्यू 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 इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस तो वेब पेजेस क्या है भाई एक डेफिनेशन से दूसरा डेफिनेशन निकला वट आर वेब पेजेस सो वेब पेजेस आर नथिंग बट डॉक्यूमेंट्स जैसे जब मैं आपको कहती हूँ डब्ल्यू 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 डॉट मेन्टी डॉट कॉम पर जाओ ठीक है सो आप जाते हो आपको एक पेज दिखाई देता है जिसमें लिखा रहता है व्हाट्स एवर वेलकम टू मेन्टी मीटर एंटर द कोड और आप कोड एंटर करते हो तो वो जो पेज आपके सामने खुलता है जैसे बुक के पेजेस होते हैं वैसे इंटरनेट के भी पेजेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेब पेजेस जो बेसिकली वेबसाइट्स बनाते हैं ठीक है कई सारे वेब पेजेस मिलकर बनाते हैं क्या वेबसाइट्स और उन वेब पेजेस में क्या होता है बेसिकली दे आर नथिंग बट डॉक्यूमेंट्स जो एच टी एम एल सी एस एस एंड अदर लैंग्वेजेस का यूज करके क्रिएट किया जाता है एंड जिसे हम इंटरनेट पर देखते हैं ओके नेक्स्ट टर्म विच वी यूज इज वेबसाइट ठीक है अब वेबसाइट क्या होती है कई बार हम देखते हैं फेसबुक की वेबसाइट मेन्टी डॉट कॉम की वेबसाइट वेदांतु की वेबसाइट रोज सुना है हमने तो वेबसाइट है क्या नथिंग बट ये जो वेब पेजेस हैं ठीक है वेब पेजेस को जैसे हम पेजेस को मिलाते हैं तो बनती है एक बुक वैसे ही कई सारे वेब पेजेस को जब जोड़ा जाता है तो बनती है एक वेबसाइट सो इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विच हैव रिलेटेबल कंटेंट जैसे कि अगर आप वेदांतु की वेबसाइट पे जाओगे तो आप अपनी क्लास और बोर्ड एंटर करते हो नेक्स्ट पेज खुलता है जहां पे जाके आप प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में देखते हो फिर नेक्स्ट पेज खुलता है जहां पे आप पेमेंट के बारे में देखते हो तो वो सारे पेजेस खुल रहे हैं वो किसके हैं एक वेबसाइट के हैं वेबसाइट किसकी है वेदांतों की है सो ये जितने कंटेंट्स थे जितने वेब पेजेस थे वो एक दूसरे से रिलेटेड थे एंड उनका एक कॉमन डोमेन नेम था जैसे कि वेदांतु है ना एंड दे वेर पब्लिश ऑन अ वेब सर्वर वो एक वेब सर्वर से रिलेटेड थे तो ये होता है वेबसाइट ऐसे ही होता है एक टर्म बच्चों वेब ब्राउजर अब तीन ऐसे शब्द जो सुपर डुपर कंफ्यूजिंग होते हैं सारे बच्चों के लिए वेब ब्राउजर सर्च इंजिन ये होता क्या है इसके बीच में डिफरेंस क्या है कई सारे बच्चे और वेबसाइट ठीक है ये तीन वर्ड जिसके बीच में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं तो वेबसाइट का मतलब तो हमने समझ लिया अब आता है वेब ब्राउजर तो ये वेब ब्राउजर क्या होता है फटाक से बच्चे बोलेंगे मैम गूगल 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 इज अ वेब ब्राउजर नो गूगल इज नॉट अ वेब ब्राउजर बच्चो वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल बता सकते हो आप आई नो कि मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट है वो जरूर बता भी सकते हैं कुछ बच्चे तो जरूर आंसर दे भी रहे होंगे सो वेब ब्राउजर्स लाइक गूगल क्रोम 
लाइक मोजिला फायरफॉक्स इनको कहा जाता है वेब ब्राउजर्स अब इन्हें वेब ब्राउजर क्यों कहते हैं बच्चों बिकॉज दे आर बेसिकली अ सॉफ्टवेयर एन ऐप और अ प्रोग्राम जिसकी मदद से आप इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं आप इंटरनेट को देख सकते हैं ब्राउज कर सकते हैं ब्राउज करना मतलब आप ढूंढ सकते हैं किसी भी चीज को ऑन द वेब सो so, इसीलिए ने कहा जाता है वेब ब्राउजर एंड वेब ब्राउजर्स गूगल नहीं होते हैं याहू नहीं होता है वेब ब्राउजर्स होते हैं एप्स जो आपके लैपटॉप में या मोबाइल में होते हैं जैसे कि गूगल क्रोम पहले गूगल क्रोम खोलते हो फिर गूगल खुलता है ना या पहले गूगल खोलते हो फिर गूगल क्रोम खुलता है पहले ऐप खोलोगे उसमें गूगल क्रोम खुलेगा जैसे मोजिला फायरफॉक्स खोलोगे फिर बिंग खुलेगा है ना तो ऐसे बहुत सारे होते हैं वेब ब्राउजर्स जिनके अंदर होते हैं सर्च इंजिन अब सर्च इंजिन क्या होते हैं हम गूगल क्रोम पे गए लेकिन टाइप कहाँ करते हैं गूगल पे टाइप करते हैं तो ये जो गूगल है ये कौन है ये है सर्च इंजिन और सर्च इंजिन क्या होता है ये होता है सॉफ्टवेयर जहां पे आप चीजों को ब्राउज करते हो ठीक है तो बेसिकली एक एनालॉजी अगर मैं इस पे देना चाहूं तो नॉट वेरी रिलेटेबल बट अगर मैं आपको कहूं कि बुक में लिखते हो या बुक के अंदर जो पेज होता है उस पर लिखते हो बुक के अंदर जो पेज होता है उस पर लिखते हो ना कॉपी के अंदर तो वैसे ही वेब ब्राउजर हुआ कि कहा आपके होंगे लिखने की जगह वेब ब्राउजर के अंदर है गूगल जहां पे आप लिखते हो और गूगल क्या है सर्च इंजिन गूगल की तरह और एक सर्च इंजिन कौन है याहू बिंग सुना है बिंग भी एक सर्च इंजन है जो बेसिकली दुनिया के हर कंटेंट को अपने पास स्टोर रखता है अपने से कनेक्टेड स्टोर नहीं करता है अपने से कनेक्टेड रखता है कि आपने सर्च किया एक वर्ड एलजेब्रा और वो आपको ढेर सारे वेबसाइट्स दिखा देगा जो एलजेब्रा के बारे में पढ़ा रहे हैं जो की के थ्रू आपको सारे रिजल्ट दिखाता है उसे कहते हैं हम सर्च इंजिन इसके बाद आता है बच्चों टैब टैब तो हर बच्चा जरूर जानता होगा आई एम वेरी श्योर कई बार आपसे मैंने कहा भी है कि अगर यूट्यूब का वीडियो और मिंटी डॉट कॉम दोनों साथ में चलाना है तो क्या करना होगा टैब खोलना होगा राइट right? और ये हम कैसे खोलते हैं सिंपल है आपने खोला गूगल क्रोम गूगल क्रोम के ऊपर आपको वेब पेज के जो वेब पेज आपकी खुली है उसके ऊपर आपको एक छोटा सा प्लस साइन दिखता है क्लिकेबल एरिया उसे कहा जाता है टैब जैसे ही आप टैब खोलते हो एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है इस तरीके से हम कई सारे टैब्स ओपन करके कई सारे वेब पेजेस ओपन कर सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज विच वी कॉमनली गेट टू नो एंड गेट टू सी इज यूजर नेम यूजर नेम क्या होता है एक यूनिक आईडी कई बार आप जब लॉग इन करने जाते हो किसी भी वेबसाइट को जाते हो तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट करता है एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड तो ये यूजर नेम होता क्या है बेसिकली अगर आप किसी चीज पे जाना चाह रहे हो जैसे कि फेसबुक का एग्जांपल ले लेते हैं अगर आप फेसबुक पे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हो ठीक है अब फेसबुक पे तो आपके नाम के बहुत लोग होंगे या फेसबुक को कैसे पता चलेगा ये किसका अकाउंट है तो इसलिए फेसबुक आपसे पूछता है यूजर नेम या इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम को देखा है आपने यूजर नेम उसकी यूनिक आईडी होती है यूनिक क्यों होती है क्योंकि अगर आप सर्च करोगे शाहरुख खान तो आपको ढेर सारे शाहरुख खान मिल जाएंगे लेकिन फिर आप चाहते हो अरे ये शाहरुख खान नहीं हमारा एस वो कहा दिखेगा तो एस को ढूंढना है भाई तो फिर उसका पर्टिकुलर जो यूजर uh, आईडी है वो आपको सर्च करनी पड़ती है तो दैट इज नथिंग बट यूजर नेम नेक्स्ट थिंग इज पासवर्ड जिसके बारे में तो हर बच्चा जानता होगा अ सीक्रेट ठीक है अ सीक्रेट की या फिर अ फ्रेज जिसका आप यूज करते हैं अपने अकाउंट को सिक्योर्ड बनाने के लिए अब शाहरुख खान की आईडी सिर्फ शाहरुख खान ही चला सके कोई डुप्लीकेट ना चला ले तो शाहरुख खान को क्या करना होगा एक पासवर्ड एक सीक्रेट की डालनी पड़ेगी जैसे जब हम अलीबाबा के 40 चोर में से गया था एक आ, क्या नाम था उसका नाम ही भूल गई मैं तो अलादीन नाम था क्या नाम था नहीं अलादीन नहीं था यार जो भी था तो जब वो गया गुफा ने उससे क्या बोला कि वॉट इज द सीक्रेट वॉट टेल मी तो उसने बोला खुल जा सिम सिम और वो खुल गया क्यों क्योंकि चोरों का जो खजाना था वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे तो एक सीक्रेट की लगा दी थी वही होता है पासवर्ड जो हम इंटरनेट पे भी यूज करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज बच्चों यू आर एल यू आर एल का फुल फॉर्म तो शायद बहुत बच्चे जानते होंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बट यू आर एल होता क्या है सारे बच्चे मुझे पता है फटाक से बोलेंगे मैम मैम जो ऊपर लिखा हुआ रहता है ना एच टी टी पी एस कोलर डैश 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 वो होता है यू आर एल पर वो होता क्या है सो यस यू आर राइट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक लिंक है जो ऊपर दी रहती है किसी भी वेबसाइट के बट ये लिंक होती क्या है 
तो बेसिकली अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आप वेदांतु की वेबसाइट पर जाओ आपने कीवर्ड सर्च कर लिया वेदांतु लेकिन हो सकता है वेदांतु के नाम से बहुत सारे लिंक्स और वेब पेजेस आपको दिखा दे अगर आपको पर्टिकुलरली किसी वेब पेज में जाना है तो मैं क्या कहती हूँ वीडीएनटी पे जाओ ये क्या है वीडीएनटी ये एड्रेस है उसका अगर मैं बोलू की आगे से लेफ्ट मोड़ो और चार घर आगे जाके शर्मा जी का घर कहा है पूछ लो ठीक है तो ऐसे पहुंचना आसान होगा या फिर मैं आपको बोलूंगी कि आगे से लेफ्ट लेकर जाओ और फिर ब्लॉक सी में हाउस नंबर 104 सर्च कर लो वो ज्यादा आसान होगा राइट क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो क्लियरली किसी से भी पूछ सकते हो या ट्रैक कर सकते हो सो so, इसीलिए एड्रेस किसी भी चीज का इंपॉर्टेंट क्यों होता है उसे ढूंढने के लिए वैसे ही वेबसाइट का भी खुद का एक एड्रेस होता है जिसे कहा जाता है यू आर एल गॉट इट नेक्स्ट हमारा बहुत ही पहचाना हुआ टर्म बच्चों रिफ्रेश मैम रिफ्रेश द मेंटी मैम रिफ्रेश द मेंटी रोज सुना हमने रिफ्रेश होता क्या है सो बेसिकली रिफ्रेश होता है रीलोडिंग अ पेज और अपडेटिंग अ पेज रिफ्रेश बटन जनरली सारे वेब ब्राउजर्स प्रोवाइड करते हैं क्यों क्योंकि आ, कई बार क्या होता है कि हमारा जो आ, डेटा था ठीक है तो क्या दुनिया का सारा डेटा आपके लैपटॉप पर है नहीं दुनिया का सारा डेटा तो इंटरनेट पे है तो मान लो इंटरनेट से वो आ रहा था डेटा आपके पास और बीच में आते आते उसको ट्रैफिक मिल गया वो रुक गया वहां पे और यहाँ आपको आधा डेटा दिखाई दिया आधा डेटा दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर अब पूरा डेटा कैसे मिलेगा तो आपने बोला जा तू घर वापस जा फिर से वापस घर से आ तो उसने क्या किया वो वापस घर चला जाता है फिर एक नया पाथ लेके आता है जहां ट्रैफिक ना हो और फिर फाइनली आपके घर तक पहुंच जाता है सो so, इसी तरीके से इंटरनेट पे भी काम होता है बच्चों रीलोड करने का मतलब वापस से स्टार्टिंग से रिफ्रेश करना रीलोड करना डेटा को अटैच अटैच वर्ड आपने बहुत सुना होगा अटैचमेंट वाला अटैच नहीं चिपकाने वाला अटैच सो लिटरली चिपकाने का मतलब ही होता है अटैच करना क्योंकि अगर आप किसी को मेल भेज रहे हो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट को भेजना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है अटैच करना पड़ता है जैसे कि कई बार आप मुझे प्रेजेंटेशन भेजते हो तो आप क्या करते हो अटैच बटन पे क्लिक करते हो अपलोड करते हो कंप्यूटर से वो सेंड हो जाता है सो so, उसी को कहा जाता है अटैच नेक्स्ट टर्म विच वी ऑलवेज हियर इज ब्राउज जैसा कि मैंने बताया वेब ब्राउजर्स वो होते क्या हैं वेब ब्राउजर्स का काम होता है ब्राउज की फैसिलिटी देना और ब्राउज क्या होता है सर्च करना अगर आप कोई भी डेटा कोई भी वेबसाइट कोई भी लिंक के बारे में किसी भी चीज के बारे में अगर आप सर्च कर रहे हो उस सर्च करने को ब्राउज करना कहते हैं ठीक है नेक्स्ट थिंग इज पोस्ट पोस्ट करने का मतलब होता है पब्लिश करना पब्लिश करने का मतलब टू पुट आउट समथिंग आपने फेसबुक पे कुछ लिखा और लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया उसे कहा जाता है पोस्ट करना नेक्स्ट इज अपलोड वेरी इजी टर्म जिसके बारे में हर बच्चा जानता होगा अपलोडिंग इज वॉट बच्चो मान लो आप मुझे प्रेजेंटेशन भेजना चाहते हो आप बैठे हो केरला में और मैं बैठी हूँ गुड़गांव में तो केरला से गुड़गांव उड़ के तो आएगा नहीं प्रेजेंटेशन ना आपका लैपटॉप मेरे पास आएगा तो आपका प्रेजेंटेशन मेरे पास आएगा कैसे उसके लिए आप अपने लैपटॉप से अपलोड करते हो अपलोड कहा करते हो इंटरनेट पे अपलोड करते हो क्योंकि आपका मेरा कनेक्शन कैसे है इंटरनेट से है तो आपने अपलोड की फाइल इंटरनेट पे चली गई वो फाइल और फिर वहां से इंटरनेट के थ्रू वो मेरे पास आ गई तो इसे कहा जाता है अपलोड करना एंड सेम उसका उल्टा होता है डाउनलोड करना मेरे पास नोट्स हैं और वो आपके पास जाने हैं तो मैं क्या करती हूँ मैं अपने लैपटॉप से अपलोड करती हूँ डिस्क्रिप्शन में नोट्स का पी अपलोड हो जाता है आप अपने लैपटॉप में कहीं और चंडीगढ़ में या फिर उड़ीसा में बैठे बैठे उसे डाउनलोड करते हो और वो आपके लैपटॉप में पहुंच जाता है तो इसे कहा जाता है टू मूव अ फाइल टू डाउनलोड इट एंड नेक्स्ट इज बच्चों टॉगल टॉगल करने का मतलब होता है बेसिकली टॉगल आपने कई बार सुना होगा बट टॉगल का मतलब हम समझ नहीं पाते हैं टॉगल इज नथिंग बट स्विचिंग जैसा कि मैंने आपको कहा YouTube वीडियो भी चल रहा है मेंटी भी चल रही है एक क्वेश्चन क्या फिर YouTube वीडियो पे आप आपके आके देखते हो मैम क्या बोल रही है फिर वापस मेंटी पे जाते हो फिर वापस YouTube पे इसी को कहा जाता है टॉगल करना स्विचिंग करना एंड द लास्ट टर्म आई गेस दिस इज और मे बी लास्ट सेकेंड टर्म इज एप्लीकेशन और एप जिसको हम हर रोज सुनते हैं मोबाइल में व्हाट्सएप मोबाइल में इंस्टाग्राम का ऐप गैलरी ऐप फोन ऐप मैसेजिंग ऐप वॉट इज ऐप एप इज एन 
application and what is an application a program that helps you to perform a specific task a software theek hai whatsapp kya hota hai ek software hai jo aapko uh, facility deta hai ki aap logo se baatein kar sako so that is nothing but application next is bachcho wifi wifi ka matlab kya hota hai wifi is nothing but a wireless connection to the इंटरनेट ठीक है वाईफाई की मदद से आपने देखा होगा आपका मोबाइल यहाँ है और आप पूरे घर में कहीं भी घूमो आप आराम से इंटरनेट चला पाते हो आपको किसी चीज से कनेक्टेड नहीं रहना पड़ता वायर के थ्रू उसे कहा जाता है वायरलेस कनेक्शन विच इज वाईफाई नेक्स्ट टर्म विच वी मेनी टाइम्स हियर एंड समटाइम्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज म्यूट बच्चों म्यूट बटन आपने देखा होगा स्कूल की क्लास चल रही है और आपका ऑडियो ऑन है इधर पीछे से मम्मी डांट रही है उधर पूरी क्लास को सुनाई दे रहा है कि इस बच्चे को डांट पड़ रही है और आपका मजाक उड़ जाता है तो आप क्या करते हो आप म्यूट पे कर देते हो अपना ऑडियो ताकि आपको जो डांट पड़ रही है वो टीचर को ना सुनाई दे और कई बार तो बच्चे टीचर को भी म्यूट कर देते हैं जब बोर हो जाते बोलते हैं अरे कितना टीचर बोल रहे हैं तो कई बदमाश बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर को भी म्यूट पे कर देते हैं तो ये होता है बच्चों म्यूट करने का फंक्शन जिससे हम ऑडियो यानी साउंड को क्लोज कर सकते हैं क्लोज ना सही पॉज कर सकते हैं मतलब इट विल नॉट बी हियर एबल टू यू नेक्स्ट टर्म विच वी हियर इज मिनिमाइज मिनिमाइज इज नथिंग बट अगर कोई स्क्रीन खुली हुई है कोई विंडो स्क्रीन खुली हुई है उसे हम अगर पूरे स्क्रीन को ऑक्यूपाई करने की बजाय हम उसे कहें कि तुम या तो छोटे हो जाओ या कई बार आप कहते हो ना मैम आप छोटे हो जाओ तो मैं क्या करती हूँ मैं अपने स्क्रीन को मिनिमाइज करती हूँ राइट सो लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करने के बजाय ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एरिया ऑक्यूपाई करने लगेगा आपका विंडो अगर आप मिनिमाइज बटन को प्रेस करते हो तो ये थे बच्चे कुछ ऐसे टर्म्स जो आपकी लाइफ में आप कई बार सुनते हो इंटरनेट वो कैबुलरी वाले टर्म्स बट कई बार हमें इनका मतलब नहीं पता होता है राइट गाइस सो आई होप कि ये सेशन आपके लिए सुपर हेल्पफुल रहा होगा कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें से ऐसा कौन सा टर्म था जिसका लिटरल मीनिंग आपको नहीं पता था ओके आई विल डेफिनेटली सी योर कमेंट्स सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टूडे सेशन ऐसे ये सुपर अमेजिंग फन सेशन आप अटेंड कर सकते हैं वेदांतु की प्रो सब्सक्रिप्शन क्लासेस में बच्चों बिकॉज बहुत ही अच्छा ऑफर है आपके लिए आपको मिलेंगी सो मेनी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस हर दिन हर सब्जेक्ट की विथ टोटल फन लाइव क्विजेस कंपटीशन विथ वर्ल्ड स्टूडेंट्स इंटरक्टिव रिकॉर्डेड सेशन जिसमें आप कभी भी किसी भी टॉपिक की पढ़ाई कर सकते हो लाइव क्लास होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप अगर, अगर आपको टाइम क्लैश कर रहा है तो किसी और चीज से नोट्स भी मिलते हैं जो आप डाउनलोड करके रख सकते हो एंड डाउट सॉल्विंग इन ईच एंड एवरी क्लास गारंटी और ये सब कुछ बच्चों आपको मिल रहा है फिफ्टी परसेंट के डिस्काउंट पे ये ओनली रुपीज थाउजेंड में आपको मिल रहा है प्रो सब्सक्रिप्शन बट फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड वी नेवर नो कब तक सो so, जल्दी से एनरोल कर लो एनरोल करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड कमेंट सेक्शन पे भी एंड विद द कूपन कोड एस के पी आर ओ यू विल गेट द डिस्काउंट तो कूपन कोड मत भूलना थैंक यू सो मच बच्चों लाइक और शेयर करना मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू आर चैनल ओके थैंक यू सो मच बाय 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 गाइज